இலங்கையை ஆண்ட மதுரை நாயக்க மன்னர்கள் கண்டி நாயக்கர்கள் தமிழகத்தில் நாயக்கர்களின் தோற்றம் சுயமான இந்து சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவ ஹரிஹரா மற்றும் புக்கா என்பவர்களின் முயற்சியால் ஆந்திராவில் உருவாக்கப்பட்டதே விஜயநகர பேரரசாகும் விஜயநகரம் என்பதற்கு வெற்றி நகரம் என்பது பொருள் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை சங்கம வம்சம் சாழுவ வம்சம் துழுவ வம்சம் ஆரவீடு வம்சம் என நான்கு வம்சங்கள் ஆட்சி செய்தன அதில் துழுவ வம்சத்தை சார்ந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயர் மிகவும் புகழ்பெற்றவராக திகழ்ந்தார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் தான் விஜயநகர பேரரசின் பரப்பளவு அதிகரித்தது தென்னிந்தியா முழுவதும் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் இருந்தது இம்மன்னர்களின் நாட்டின் பரப்பளவு அதிகரித்ததால் விஜயநகர பேரரசை மண்டலங்களாக பிரித்து பிரதிநிதிகளை நியமித்தனர் கிருஷ்ண தேவராயர் மற்றும் அவரின் இளைய சகோதரர் அச்சுதே ராயர் ஆட்சி காலத்தில் தமிழகம் சோழ மண்டலம் தொண்டை மண்டலம் மற்றும் பாண்டிய மண்டலம் என மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அதற்கான பிரதிநிதிகளான தெலுங்கர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் அவர்களே தஞ்சை நாயக்கர்கள் செஞ்சி நாயக்கர்கள் மற்றும் மதுரை நாயக்கர்கள் என்ற பெயரில் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து வந்தனர் தமிழகத்தில் நாயக்கர்கள் ஆட்சி காலத்தில் பக்தி இலக்கியம் மற்றும் கலைகள் பெரிதும் வளர்ச்சி அடைந்தன ஆன்மீகத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்த நாயக்க மன்னர்கள் தமிழகத்தில் எண்ணற்ற கோயில்களுக்கு திருப்பணிகள் செய்தனர் நாயக்க மன்னர்கள் வைணவ சாம்ராஜ்யத்தை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தனர் தமிழகத்தை ஆண்ட நாயக்கர்களிலேயே வலிமையும் புகழும் மிகுந்தவர்களாக விளங்கியவர்கள் மதுரை நாயக்கர்கள் ஆவார்கள் மதுரை நாயக்கர்கள் விஜயநகர பேரரசர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயரிடம் களஞ்சிய பாதுகாவலராக இருந்தவர் நாகம நாயக்கர் இந்த நாகம நாயக்கரின் மகன் விஸ்வநாத நாயக்கரை மதுரையின் முதல் நாயக்க மன்னராய் அமர்த்தினார் கிருஷ்ண தேவராயர் விஸ்வநாத நாயக்கர் காலத்தில் தான் மதுரையை தலைநகராக கொண்ட பாண்டிய மண்டலமானது எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அதற்கு பாளையக்காரர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் மதுரை நாயக்கர் வம்சத்தில் மொத்தம் பதிமூன்று பேர் ஆட்சி செய்தனர் இவர்கள் காசியப்பு கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதுரை தலைநகரமாக கொண்ட பாண்டிய மண்டலத்தை ஆட்சி செய்த நாயக்க மன்னர்கள் பல ஆற்றல் மிகு அரசியல் பணிகளை செய்து வந்தனர் மதுரை நாயக்கர் மன்னர்களிலேயே மிகவும் சிறப்புடன் விளங்கியவர் மாமன்னர் திருமலை நாயக்கராவார் இவரின் முழு பெயர் ஸ்ரீ திருமலை சௌரி நாயினு அய்யலுகாரு என்பதாகும் மதுரையில் தற்போதுள்ள திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையும் மீனாட்சியம்மன் கோவிலும் இவரால் கட்டப்பட்டதே ஆகும் இவரின் ஆட்சியில் கோயில் திருப்பணிகள் பங்கு அதிகம் சித்திரை திருவிழா மற்றும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இவர் காலத்தில் அதிக அளவு போர்களை நிகழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினர் இவரது ஆட்சி காலம் நாட்டின் பொற்காலமாக குறிப்பிடப்படுகிறது மன்னர் திருமலை நாயக்கருக்கு பிறகு அவரது பேரன் சொக்கநாத நாயக்கர் மற்றும் சொக்கநாதரின் மனைவியான ராணி மங்கவாவும் குறிப்பிடத்தக்க ஆட்சியாளர்களாக இருந்தனர் குறிப்பாக ராணி மங்கம்மாளின் பங்களிப்பு வரலாற்றில் அதிகமாக காணப்படுகிறது ராணி மங்கம்மாளின் மறைவுக்கு பிறகு அவரது பேரன் ஸ்ரீ விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் உள்ளவராய் இருந்தார் அவர் கோயில் திருப்பணி செய்தல் மற்றும் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற செயல்பாடுகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி வந்தார் ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கு எண்ணற்ற கொடைகளை வழங்கியுள்ளார் இவர் ஸ்ரீரங்க ரங்கநாத பெருமாள் மீது கொண்ட பக்தியால் ஸ்ரீரங்க மகாத்மியம் மற்றும் துலா காவிரி மகாத்மியம் ஆகிய நூல்களில் தெலுங்கு மொழியில் படைத்துள்ளார் இறுதியில் ஆண் வாரிசு இல்லாமல் விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் இறந்து போகவே தனது மனைவியான ராணி மீனாட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்தார் ராணி மீனாட்சி நாயக்கர் அரசியாக பொறுப்பேற்ற பின் நாட்டில் பல குழப்பங்கள் ஏற்பட தொடங்கியது இந்நிலையில் ராணி மீனாட்சி திருமலை நாயக்கரின் இளைய சகோதரர் முத்தையா நாயக்கர் என்ற குமாரமுத்து நாயக்கர் குடும்பத்தை சார்ந்த பங்காரு திருமலையின் மகனான விஜயகுமார நாயக்கரை ஆண் வாரிசாக தத்தெடுத்தார் பங்காரு திருமலைக்கு தன் மகனை விஜயகுமார நாயக்கரை மதுரையின் மன்னராக அமர்த்த நினைத்தார் அதன் விளைவாக ராணி மீனாட்சிக்கும் பங்காரு திருமலைக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் ஆற்காடு நவாப் தென்பகுதியை வலுப்படுத்த 
தனது மகன் சப்தர் அலி மற்றும் சந்தா சாஹிப் ஆகிய இருவரின் தலைமையில் பெரும் படையை அனுப்பி வைத்தார் ராணி மீனாட்சிக்கும் பங்காரு திருமலைக்கும் நடுவே நடக்கும் அரசுரிமை பிரச்சனையை பயன்படுத்தி சப்தர் அலி இருவருக்கும் இடையில் தலையிட ஆரம்பித்தான் சப்தர் அலி ராணி மீனாட்சிக்கும் பங்காரு திருமலைக்கும் பொதுவானவனாய் இருந்து பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதாக கூறி இருவரையும் பேச அழைத்தான் அதில் பங்காரு திருமலை மட்டுமே கலந்து கொண்டார் அதன் காரணமாக தனது ஆதரவை பங்காரு திருமலைக்கே அழிக்க முடிவு செய்த சப்தர் அலி அதற்கான பொறுப்புகளை சந்தா சாஹிப்பிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு விலகினார் இந்நிலையில் ராணி மீனாட்சி சந்தா சாஹிப்பிடம் தனக்கு உதவி செய்யுமாறு மேற்கொண்டார் அதற்காக சந்தா சாஹிப்பிற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது சந்தா சாஹிப் ராணி மீனாட்சிக்கும் உதவவில்லை பங்காரு திருமலைக்கும் ஆதரவு தரவில்லை என்று உணர்ந்த மீனாட்சியும் பங்காரு திருமலையும் சமரசமாகி கைகோர்த்து கொண்டனர் இருவரும் சமரசமான செய்தி கேட்டு சந்தா சாஹிப் மிகுந்த கோபமடைந்தான் இருவரும் இணைந்தால் தங்கள் எண்ணம் பலிக்காது என்று எண்ணி முதலில் பங்காரு திருமலை பொறுப்பில் இருந்த திண்டுக்கல்லை கைப்பற்ற உத்தரவிட்டான் திண்டுக்கல் எளிதில் சந்தா சாஹிப் வசமானது சந்தா சாஹிப்புடன் நடந்த போரில் தோன்ற பங்காரு திருமலையும் மற்றும் அவர் மகன் விஜயகுமர நாயக்கரும் சிவகங்கை மன்னனிடம் அடைக்கலம் அடைந்தார்கள் பங்காரு திருமலையை அடுத்து ராணி மீனாட்சி மீது படையெடுத்தான் சந்தா சாஹிப் ராணி மீனாட்சிக்கு ஆதரவாக அம்மைய நாயக்கனூரில் ஏராளமான பாளையக்காரர்கள் ஒன்று திரண்டார்கள் சந்தா சாஹிப் படைக்கும் ராணி மீனாட்சி படைக்கும் இடையே கடும் போர் நிலவியது இறுதியில் சந்தா சாஹிப் வெற்றி பெற்றான் அத்துடன் ராணி மீனாட்சியையும் சிறைப்பிடித்தான் சந்தா சாஹிப்பிடம் சிறைப்பற்ற ராணி மீனாட்சி சிறையிலேயே தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் அத்துடன் மதுரை நாயக்க சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது மதுரை ஆற்காடு நவாப் ஆளுகைக்கு வந்தது சில ஆண்டுகள் சென்றன பின்னர் மதுரையை கைப்பற்ற மராட்டியர்களின் உதவியை நாடினார் பங்காரு திருமலை ஆனால் அதை தெரிந்து கொண்ட ஆற்காடு அன்வர்தின் பங்காரு திருமலையை கொன்றுவிட்டான் மதுரை நாயக்க வம்சத்தில் எஞ்சியிருந்த பங்காரு திருமலையின் மகனான விஜயகுமர நாயக்கரை ராமநாதபுர சமஸ்தான மன்னர் ரகுநாத சேதுபதியும் மற்றும் சிவகங்கை சமஸ்தானம் வேலு நாச்சியார் சின்ன மருது பெரிய மருது போன்றோர்கள் ஆதரவளித்து காத்தனர் மானாமதுரை அருகில் உள்ள திருமலை நாயக்கரின் சொந்த கிராமமான வெள்ளிக்குறிச்சி என்ற கிராமத்தில் உள்ள கோட்டையில் மதுரை நாயக்க அரச குடும்பம் வசித்து வந்தது பங்காரு திருமலைக்கு ராமகிருஷ்ணப்பன் நாயக்கர் நாராயணப்ப நாயக்கர் என இரு சகோதரர்கள் இருந்ததாகவும் அவர்களும் வெள்ளிக்குறிச்சி கோட்டையில் வசித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது வெள்ளிக்குறிச்சி கிராமத்தில் வசித்து வந்த மதுரை நாயக்க வம்ச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களே பின்னாளில் விஜயகுமர நாயக்கர் வழிவந்தவர்களே இலங்கை கண்டியில் நாயக்க சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார் மதுரையில் இருந்த வாரிசுகள் வெள்ளிக்குறிச்சி ஜமீன்தார்களாக இருந்து வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் கண்டி நாயக்கர்களின் தோற்றம் மதுரையில் முதல் நாயக்க மன்னராக விஸ்வநாத நாயக்கரின் மகன் முதலாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு காலத்திலேயே இலங்கையை கைப்பற்றி தனது மைத்துனரான விஜயகோபால நாயக்கரை ஆளுநராக நியமனம் செய்ததை தெளிவுபடுத்துகிறது அந்நிலையில் இலங்கையில் ராஜ்யமானது நாயக்கர்களுக்கு திருமண உறவின் வாயிலாகவே ஆளுகைக்கு வந்தது என்பது கூறுவதுண்டு இலங்கையில் நாயக்கர்களுக்கு முன்னர் மகானுவார வம்சன் என்னும் சிங்களர் ஆட்சி செய்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த மகானுவார வம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் மதுரை மற்றும் தஞ்சை நாயக்க அரச குடும்பங்களில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் வழக்கம் உடையவர்கள் இலங்கையை ஆண்ட மகானுவார வம்சத்தின் கடைசி அரசனான வீர விக்ரம நரேந்திர சிங்கா என்பவர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு முதல் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது வரை ஆட்சி செய்தார் இவரும் மதுரை நாயக்க அரச குடும்பத்தை சார்ந்த பிட்டி நாயக்கர் என்பவரின் மகளையே திருமணம் செய்தார் நாகேந்திர சிங்காவிற்கு வாரிசு இல்லாமல் இருந்துவிட மருமக்கள் தாய சட்டம் எனும் முறைப்படி இறந்த மன்னரின் மதுரை மனைவியின் சகோதரர் அரசனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவரே ஸ்ரீ விஜயரங்க சிங்கன் என்னும் பெயரில் கண்டியை தலைநகராக கொண்ட இலங்கையை ஆண்ட முதல் நாயக்க மன்னர் இவரே அப்படி தமிழ் பேசும் நாயக்க வம்சத்தை சார்ந்த நான்கு அரசர்கள் இலங்கையை ஆட்சி செய்தனர் ஸ்ரீ விஜய ராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரை கீர்த்தி ஸ்ரீராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு வரை ஸ்ரீ ராஜாதி ராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு வரை ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கன் 
கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்து வரை ஸ்ரீ விஜயராஜ சிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரை நரேந்திர சிங்காவின் முதல் மனைவியின் சகோதரரான மதுரை நாயக்க வம்சத்தைச் சேர்ந்த விஜயராஜ சிங்கா என்பவர் அரசராக பதவியேற்றார் இவர் இந்துவாக இருந்தாலும் இலங்கையில் பரவியிருந்த புத்த மதத்தால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டார் இவர் காலத்தில் புத்தரின் முழு உருவச்சிலைகள் பல இடங்களில் நிறுவப்பட்டது குகை கோயில்கள் அதிகமாக இவர் காலத்தில் நாட்டின் பல பகுதிகளில் உண்டாகியதாக கூறப்படுகிறது மதுரை நாயக்க மரபை சார்ந்த மன்னரான ஸ்ரீ விஜயராஜ சிங்கா மதுரை நாயக்க அரச குடும்பத்தை சார்ந்த பெண்ணையே திருமணம் செய்ய விரும்பினார் வெள்ளிக்குறிச்சி கோட்டையில் தங்கியிருந்த பங்காரு திருமலையின் சகோதரர்களான ராமகிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் மற்றும் நாரணப்ப நாயக்கரை கண்டி அரசர் சார்பில் தூதுவர்கள் ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்தனர் அதில் நாரணப்ப நாயக்கரின் மகளை ஸ்ரீ விஜயராஜ சிங்காவிற்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக சம்மதம் தெரிவித்தனர் திருமணத்தின் போது கண்டி சென்று தனது இரண்டு மகன்களோடு நாரணப்ப நாயக்கரும் தங்கிவிட்டார் கீர்த்தி ஸ்ரீராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு விஜயராஜ சிங்காவிற்கு பிறகு தனது மைத்துனரே கீர்த்தி ராஜசிங்கா என்ற பெயரில் இலங்கையை ஆட்சி செய்தார் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கா தனது அக்காலின் திருமணத்தின் போதே தன் தந்தையான நாரணப்ப நாயக்கருடன் கண்டி வந்து தங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இவர் காலத்தில் புத்த மதம் இலங்கையில் செழிக்க தொடங்கியது இவரே கண்டியில் உள்ள ராஜமகா விகாராவை கட்டினார் அத்துடன் புத்தரின் பள்ளை பாதுகாத்து கோவிலையும் கட்டினார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கில் டச்சுக்காரர்களுக்கும் இம்மண்ணுக்கும் மோதல்கள் ஏற்பட்டன கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதில் நடுக்காட்டு சுவாமி நாயக்கரின் மகளை மணந்தார் மேலும் மதுரை நாயக்க வம்ச பெண் மூவரை மணந்தார் இவர்களுக்கு ஆறு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தது ஆண் வாரிசு இல்லாமல் போயிற்று அவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் குதிரை சவாரியின் போது விழுந்து காயம் ஏற்பட்டதால் மரணம் அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது ஸ்ரீ ராஜாதி ராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கன் ஆண் வாரிசு இல்லாமல் இறந்துவிட அவரது உடன் பிறந்த சகோதரர் ராஜாதி ராஜசிங்கா என்ற பெயரில் இலங்கையை ஆட்சி செய்தார் ராஜாதி ராஜசிங்கன் மன்னரான போது அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி இரண்டு ஆகும் இம்மன்னனும் மதுரை நாயக்க அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்ணையே மணந்தார் மன்னரின் பட்டத்தரசியின் பெயர் உபேந்திரம்மாள் ராஜாதி ராஜசிங்காவிற்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது தன் பட்டத்தரசி உபேந்திரம்மாவிற்கு முத்துசாமி நாயக்கர் எனும் தம்பி ஒருவர் இருந்தார் முத்துசாமி பொறுப்பில்லாமல் இருந்ததால் ராஜாதி ராஜசிங்கனும் உபேந்திரம்மாவிற்கும் முத்துசாமியிடம் நாட்டை ஒப்படைக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது இந்நிலையில் ராணி உபேந்திரம்மா தனது தங்கை சுப்பம்மாளின் மகள் கண்ணுசாமியை பரிந்துரை செய்தார் மன்னரும் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து சுப்பம்மாளும் கண்ணுசாமியும் மதுரையில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டனர் ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைந்து வேங்கட பெருமாள் நாயுடுவிற்கும் சுப்பம்மாளுக்கும் பிறந்த மகனே கண்ணுசாமி நாயுடு ஆவார் இவர்களின் குடும்பமும் ஆரம்ப காலத்தில் வெள்ளிக்குறிச்சி கிராமத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது கண்ணுசாமி சிறுவயதாக இருக்கும் போதே வெள்ளிக்குறிச்சியிலிருந்து புதுக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள பூலான்பட்டி எனும் ஊரில் சில காலம் தங்கியிருந்தனர் அந்த சமயத்தில் புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் மகாராஜாவின் பாதுகாப்பையும் ஆதரவையும் கண்ணுசாமி நாயுடு குடும்பத்திற்கு அதிக அளவில் இருந்தது பிறகு ராமேஸ்வரம் சென்றவர்கள் அங்கு பெரிய கோயில் பணிகளை செய்து வந்தனர் கண்ணுசாமி நாயுடு சிறுவனாய் இருக்கும் போதே தனது தந்தை வேங்கட பெருமாள் காலமானார் பின் கண்டியில் இருந்து சுப்பம்மாளுக்கும் கண்ணுசாமிக்கும் அழைப்பு வந்தது கண்டியை ஆண்ட ராஜாதி ராஜசிங்கன் மனைவி உபேந்திரம்மா தனது தங்கையின் சுப்பம்மாளின் மகன் கண்ணுசாமியை கண்டியின் அடுத்த அரசனாக பரிந்துரை செய்தார் அதனால் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட சுப்பம்மாளும் கண்ணுசாமியும் பேராதனை பூங்காவில் தங்கினர் துருத்துருப்பும் வீரமும் நிறைந்த சிறுவனாய் விளங்கிய கண்ணுசாமியை மன்னர் ராஜாதி ராஜசிங்கு மிகவும் பிடித்து போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ராஜாதி ராஜசிங்கன் மரணமடைந்தார் பின் அதே வருடத்தில் ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கா என்ற பெயரில் கண்ணுசாமி நாயுடு கண்டியை தலைநகரமாக கொண்ட இலங்கையை ஆட்சி செய்தார் ஒன்பது நாடுகள் இருபத்தி ஒரு மாவட்டங்கள் இவர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கனுக்கு நான்கு மனைவியார்கள் அதில் வேங்கட ராஜம்மாளும் வேங்கிடம்மாளும் மதுரையை சார்ந்தவர்கள் மன்னர் பதவியேற்றதும் தர்மம் நீதி நியாயம் அரசிந்தனைகளுடன் ஆட்சி நடத்தினார் அவர் ஆட்சியின் சிறப்பு புகழ் மக்களை கவர்ந்தது இவரின் ஆட்சி காலம் பொற்காலமாக கருதப்பட்டது கண்டியில் உள்ள கண்டி ஏரி ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்காவால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் இவர் ஆட்சி காலத்தில் நாட்டில் நிலவிய நரபலியை முற்றிலுமாக ஒழித்து கட்டினர் 
தலா மாளிகையின் என்கோண மண்டபத்தையும் இவரே கட்டினார் தன் ஆட்சி காலத்தில் போர்த்துகீசியர்கள் ஓலான் ஆங்கிலேயர்கள் ஆகிய மூன்று வல்லரசர்கள் கண்டியை நெருங்க விடாது வைத்திருந்தது ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவின் சாதனையாகும் மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவிற்கு பிலிமத்லா எனும் சிங்களர் ஒருவர் முதல் மந்திரியாக இருந்தார் ஆங்கிலேயரின் துணையுடன் மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவை விரட்டிவிட்டு தான் அரசனாக வேண்டும் என்ற ஆசை பிலிமத்லாவிற்கு இருந்தது ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கன் தன் ஆட்சிக்கு வந்த சில ஆண்டுகளிலேயே மந்திரிகள் மீது நம்பிக்கை இழந்து தானே முடிவெடுக்கும் நிலைமையை உருவாக்கினார் மந்திரி பிலிமத்லா ஆங்கிலேயருடன் மறைமுகமாக தொடர்பு கொண்டு கண்டியை கைப்பற்ற தூண்டுதலாக இருந்தான் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு போர் அறிவிக்கப்பட்டது அப்போரில் ஆங்கிலேயரை வென்று கண்டி மன்னன் மீண்டும் பதவி பெற்றார் மந்திரி பிலிமத்லாவின் இரட்டை வேடத்தை அறிந்த மன்னர் அவனை தூக்கிலிட்டார் பிலிமத்லாவை தொடர்ந்து அவரது உறவினரான ஏகாலே போலா முதல் மந்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார் மந்திரியானதும் ஏகாலே போலா குறுகிய காலத்திலேயே ஆங்கிலேயர்களின் ஆதரவை பெற்று நாட்டில் எதிர்ப்பையும் கலக்கத்தையும் தூண்டி மன்னருக்கு எதிராக செயல்பட்டான் இவன் ஆங்கிலேயரிடம் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கனையும் அவனது நாட்டையும் போரின் ரகசியங்களையும் வெளிப்படுத்தினான் அதை உணர்ந்து கொண்ட மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கா மூன்று வார காலத்திற்குள் தம்மிடம் சரணடைய வேண்டும் என மந்திரி ஏகாலை போலாவிற்கு அறிவித்தார் மந்திரி சரணடைய மறுத்ததால் கோபமடைந்த மன்னர் ஏகாலை போலாவின் குடும்பத்தினரை மாய்த்துவிட்டார் விசுவாசம் இல்லாமல் நாட்டிற்கு ராஜதுரோகம் செய்த அதிகாரிகளை மன்னர் துண்டித்ததை அறியாத இலங்கை மக்கள் மன்னர் சிங்களவர்களுக்கு எதிரான செயல்களில் ஈடுபடுவதாக எண்ணினர் இதனால் மன்னர் முன்னால் செய்த நன்மைகள் யாவும் மறந்து மக்கள் மன்னருக்கு எதிராக இருந்தனர் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஆங்கிலேயர்கள் கண்டிக்குள் நுழைந்து மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவை கைது செய்து பின் நாட்டை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு கைப்பற்றினர் கண்டி மன்னரிடமிருந்து நாட்டை ஆங்கிலேய அரசிடம் ஒப்படைக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது மன்னர் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தமிழில் கையெழுத்திட்டார் தன் சிங்கள அமைச்சர்களையும் தமிழில் கையெழுத்திட செய்தார் அதனால் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கனை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தமிழ் மன்னர் என்று அழைக்கின்றனர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கா எனும் கண்ணுசாமி நாயுடுவே இலங்கையின் கடைசி மன்னர் மற்றும் விஜயநகர பேரரசின் வழிவந்த மதுரை நாயக்க வம்சத்தின் கடைசி மன்னரும் இவரே மூன்று முறை ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றது இவரின் மிகப்பெரிய சாதனையாகும் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவை ஆங்கிலேயர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள வேலூர் சிலையில் வைத்திருந்தனர் சுமார் பதினாறு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்து சிறையிலேயே முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது ஐம்பத்தி இரண்டு வயதில் உயிர் துறந்தார் ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கன் அவருடன் தனது குடும்பத்தாரையும் சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தனர் ஆங்கிலேயர்கள் மன்னர் சிறையிலேயே இருந்த பின்னர் அவரது மனைவியார் மற்றும் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் கண்டியில் மன்னருடன் தொடர்பு கொண்ட நாயக்க குலத்தவர்கள் எவரும் இனி கண்டியில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அனைவரையும் தமிழகத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர் மன்னரின் வழிவந்த பாரம்பரியினர் பலர் மதுரை மற்றும் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் பரவி வாழ்ந்தனர் மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கா குடும்பத்தினருக்கும் வாரிசுகளுக்கும் தொடர்ந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வருடங்கள் கண்டி மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது இலங்கை தேசம் சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் பதினாறாம் ஆண்டு இந்த உதவித்தொகை வழங்குவதை நிறுத்திக் கொண்டனர் மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கன் அவர் மனைவியாரின் மகன் ரங்கராஜன் ஆகியோரின் கல்லறை வேலூரில் இன்றும் இருக்கிறது இந்த கல்லறைகள் ஆரம்ப காலத்தில் கவனிப்பாரற்ற நிலையில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் இலங்கையை ஆண்ட கடைசி தமிழ் மன்னனுக்கு கவின்மிகு முத்து மண்டபம் கட்டி அழகுபடுத்தினார் மன்னரின் வாரிசு டாக்டர் டி பி ராஜசிங்கன் அவர்கள் முன்னிலை வகுத்தார் கண்ணுசாமி நாயுடு என்ற ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கன் சிறு வயதில் தனது தாய் தந்தையுடன் புதுக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள பூலான்பட்டி கிராமத்தில் வசித்ததை அடுத்து இன்று அவ்வூரில் உள்ள பீரா சிலை அடைக்கலம் காத்த அம்மன் கோவில் முதல் மரியாதையானது ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கன் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கே என்று புதுக்கோட்டை சமஸ்தான மன்னர்களால் வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்பகுதி மக்கள் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்காவின் குடும்பத்தினரை ராசாக்க நாயக்கமார்கள் என்று சிறப்பித்து அழைக்கின்றனர் மதுரை நாயக்க மன்னரின் வழிவந்த வாரிசுகள் ஸ்ரீ விக்ரமராஜ சிங்கன் நினைவு நாளில் வேலூரில் உள்ள அவரது நினைவிடமான முத்து மண்டபத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குரு பூஜை நடத்தி வருகின்றனர் மற்றும் மதுரை அரண்மனையில் நடக்கும் திருமலை நாயக்கர் பிறந்த நாள் விழாவில் மன்னருக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் இந்த விழாவானது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக வெகு சிறப்பான முறையில் நடந்து வருகின்றது